সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে তোমরা যারা বিবিএ বা বিবিএস সেকেন্ড ইয়ার আছো তোমাদের জন্যই ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং থেকে অর্থাৎ থার্ড ফেফার থেকে চ্যাপ্টার নাইনের আরেকটা সাজেশন রেডি করছি তো এই সাজেশনটা সলভ করার আগে তোমাদেরকে বলবো এই চ্যাপ্টার থেকে আমি বেশ কিছু সাজেশন রেডি করছি যেটা আমার চ্যানেলের প্লে লিস্টে দেওয়া আছে তোমরা যদি দেখতে চাও তাইলে আগে সেই চ্যানেলের প্লে লিস্টে যাবা প্লে লিস্টে গিয়ে তুমি চ্যাপ্টার নাইন এইট অ্যান্ড নাইন একটা চ্যাপ্টার আছে বিবিএ সেকেন্ড ইয়ারে ওইটাতে ডুবলে দেখবা যে এই অধ্যায় থেকে বেশ কিছু সাজেশন সলভ করা আছে এবং কিছু রুলস দেওয়া আছে তোমরা এগুলো একটু দেখে নিবা তারপরে আমরা এই সাজেশনগুলো কীভাবে সলভ করব সেটা দেখাবো সাজেশনটা সলভ করার আগে আমি প্রশ্নটা একটু তোমাদেরকে বুঝাই দিই প্রশ্নটা বিগত ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে বেশ কয়েকবার আসছিল প্রশ্নটা আলমাস লিমিটেড ইম্পোর্টেড গুডস ফর টাকা ফাইভ লাখ ইন টু থাউজেন্ড লিমিটেড কিছু পণ্য আমদানি করে পাঁচ লক্ষ টাকার দুই হাজার সতেরো সালে অ্যান্ড পেইড টাকা ফিফটি থাউজেন্ড ফর ইম্পোর্ট ডিটি এবং আমদানি শুল্ক বাবদ পরিশোধ করে পঞ্চাশ হাজার টাকা অ্যান্ড টাকা টোয়েন্টি থাউজেন্ড ফর ট্রান্সপোর্টেশন এবং পরিবহন বাবদ খরচ করে বিশ হাজার টাকা দ্য কোম্পানি মেড প্রফিট টোয়েন্টি পার্সেন্ট অন সেলস কোম্পানি বিক্রয়ের উপর বিশ পার্সেন্ট মুনাফা করে রিক্যাপমেন্ট তোমাকে করো নিতে বলছে ব্যাট অ্যাপ্লিকেবল অ্যামাউন্ট অ্যান্ড ব্যাট প্যাব কি ব্যয় করতে বলছে সেটা ব্যাট আরবযোগ্য মূল্য অ্যাপ্লিকেবল অ্যামাউন্ট অর্থাৎ আমরা কত টাকার উপর ব্যাট আরোপ করব সেটা কত এবং কত টাকা ব্যাট দিতে হবে ব্যাট প্যাবল কত টাকা ব্যাট পরিশোধ করতে হবে প্রদয় ব্যাটের পরিমাণ তো এটা ব্যয় করার আগে আমাকে অ্যাপ্লিকেবল অ্যামাউন্ট কীভাবে নির্ণয় করব সেটার একটা ফর্মেট আছে একটা স্ট্রাকচার আছে সেটা খেয়াল করো আমরা যত টাকা দিয়ে আমাদের গুডসটা আমাদের পণ্যটা ইম্পোর্ট করছিলাম তার সাথে তার আদার্স যে খরচগুলো আছে অর্থাৎ ইম্পোর্ট ডিউটি এবং ট্রান্সপোর্টেশন যোগ করে দিলে যে টাকা ব্যয় হবে সেই টাকার সাথে আমরা যখন প্রফিটটা প্লাস করে দিব যত পার্সেন্ট প্রফিট বলছে তখন আমাদের ব্যয় হবে কি ব্যাট অ্যাপ্লিকেবল অ্যামাউন্ট তারপরে ব্যাট অ্যাপ্লিকেবল অ্যামাউন্ট থেকে আমরা যখন পার্সেস প্রাইসটা বাট দিব ওই গোর্সের তখন আমরা পেয়ে যাব ব্যাট প্যাব তাহলে আমি এই দুইটা জিনিসকে তোমাদের ব্যয় করবো প্রথমে ব্যয় করবো ব্যাট অ্যাপ্লিকেবল অ্যামাউন্ট সেটার জন্য একটা বিবরণী তৈরি করব এবং সবার উপরে লিখবো আমি কোম্পানির নাম আলমাস লিমিটেড আলমাস লিমিটেড ঠিক আছে লিখে আমাদের যেহেতু এখানে সাল তেমন সাল আছে দুই হাজার সতেরো সাল তো আমরা ক্যালকুলেশন অফ ব্যাট অ্যাপ্লিকেবল অ্যামাউন্ট লিখব ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশন অফ ভ্যাট অ্যাপ্লিকেবল অ্যামাউন্ট অ্যাপ্লিকেবল অ্যামাউন্ট বের করার জন্য পার্টিকুলার দুইটা টাকার ঘরে দিতে পারি একটা টাকার ঘরে দিতে পারি দুইটা টাকার ঘরে দিতে পারি আমরা পার্টিকুলার টাকা টাকা ঠিক আছে লিখলাম দুইটা টাকার ঘর তো বলছিলাম কি সবার আগে আমরা যত টাকার পণ্য পার্সেস করছিলাম সেই পার্সেস প্রাইসটা লিখতে হবে আগে পার্সেস প্রাইস লিখলাম পার্সেস প্রাইস পার্সেস প্রাইস পার্সেস প্রাইসের পরিমাণ কত দেখো ফাইভ লাখ কত টাকা ফাইভ লাখ একদম লাস্টের ঘরে লিখে দিই ফাইভ লাখ টাকা তার সাথে আমরা প্লাস করব তার পিছনে যে ব্যয় হয়েছিল ওই গুডস ইম্পোর্ট করতে আমার যত টাকা ইম্পোর্ট ডিউটি এবং ট্রান্সপোর্টেশন কত টাকা আছে সেই ধরনটা যোগ করব অ্যাট আমরা লিখব অ্যাট ইম্পোর্ট ডিউটি ইম্পোর্ট ডিউটি অর্থাৎ আমদানি শুল্ক যেটা ইম্পোর্ট ডিউটির পরিমাণ আছে দেখো পঞ্চাশ হাজার প্রশ্নের ভিতরে আছে পঞ্চাশ হাজার তার সাথে ট্রান্সপোর্টেশন ইন ট্রান্সপোর্টেশন ইন ট্রান্সপোর্টেশন ইন কত আছে ট্রান্সপোর্টেশন আছে বিশ হাজার তো এই দুটা খরচ যখন আমরা প্লাস করে দিব অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার এবং বিশ হাজারে হবে সত্তর হাজার এটা মুখে করা যায় ফার্স্ট লাখের সাথে সত্তর হাজার যোগ করলে ফার্স্ট লক্ষ সত্তর হাজার টাকা এই ফার্স্ট লক্ষ সত্তর হাজার সাথে আমরা প্লাস করে দিব কি প্রফিটটা এক প্রফিট এখন প্রফিটটা প্লাস করার সময় দেখা গেলো একটা ঝামেলা লক্ষ্য করা যাচ্ছে কি দেখো মেড প্রফিট টোয়েন্টি পার্সেন্ট অন সেলস টোয়েন্টি পার্সেন্ট অন সেলস অন সেলস তো আমাদের সেলসের উপরে বিশ পার্সেন্ট মুনাফা ব্যয় করতে বলছে তা আমার যেটা ব্যয় হয়েছে এটা তো কস্ট টোটাল কস্ট এটা আমরা নাম দিতে পারি এটার নাম কি টোটাল কস্ট অর্থাৎ আমাদের পার্সেস প্রাইসেস যাচ্ছে তার যে খরচগুলো আমদানি শুল্ক এবং ক্রয় পরিবহন যোগ করে আমাদের যেটা সেটা হলো কি টোটাল কস্ট এই টোটাল কস্টের উপরে আমাকে প্রফিট ব্যয় করতে হবে কিন্তু প্রফিটের পার্সেন্টেজ যেটা দেওয়া আছে দেখো সেটা হলো কিসের উপর অন সেলসের উপর তো এটাকে কস্টের উপর রূপান্তর করতে হলে আমরা যে কাজটা করি 
হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানি হান্ড্রেড একশো গুণ টোয়েন্টি আর নিচে হবে আশি যদি আমরা প্রফিটের পার্সেন্টেজ কস্টের উপর বের করতে চাই এটাকে পার্সেন্টেজ অফ প্রফিট অ্যান্ড কস্টে করতে চাই যত পার্সেন্ট বলবে একশো দ্বারা ততকে গুণ দিয়ে নিচে একশো থেকে ওই প্রফিটের পার্সেন্টেজটা মাইনাস করে সেটা ভাগ দেব উদাহরণ হিসাবে আমি যদি তোমাদেরকে বলি এটা মনে করো বিশ পার্সেন্ট আছে এটা যদি পনেরো পার্সেন্ট হইতো তাহলে হয়তো কেউ দেখো একশো গুণ পনেরো নিচে হতো পঁচাশি অর্থাৎ একশো থেকে ওই প্রফিটের পার্সেন্টেজটা মাইনাস করে দিয়ে আমার ভাগ দিতে হবে সে টাকা দ্বারা তাইলে আমরা পার্সেন্টেজ অফ প্রফিট অ্যান্ড কস্টটা পেয়ে যাব তো আমি তোমাদের বোঝার জন্য এই জায়গায় নোট দিয়ে যদি একটু দেখাই দিই নোট পার্সেন্টেজ অফ পার্সেন্টেজ অফ প্রফিট অন কস্ট সমান কেউ ক্যালকুলেট করো হান্ড্রেড গুণ টোয়েন্টি ডিভাইড বাই এইটটি এখন ক্যালকুলেটার তুমি যদি করো এই একশোকে বিশ দ্বারা গুণ করে আশি দ্বারা ভাগ করো তাহলে আসবে পঁচিশ পার্সেন্ট কত পার্সেন্ট আসবে পঁচিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ বিক্রয় মূল্যের উপর বিশ পার্সেন্ট যে কথা তোমার ক্রয় মূল্যের উপর পঁচিশ পার্সেন্ট এক একতা তাহলে আমরা এখন পঁচিশ পার্সেন্টে ধরবো পাঁচ লাখ সত্তর হাজারের উপর পাঁচ লাখ সত্তর হাজার গুণ টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আমার টাকা হবে এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা আমার প্রফিটের টাকা হবে কত এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো এখন খেয়াল করো এই পাঁচ লাখ সত্তর হাজার সাথে আমরা যদি যোগ করে দিই তাহলে সাত লক্ষ বারো হাজার পাঁচশো টাকা হবে কত হবে সাত লক্ষ বারো হাজার পাঁচশো এটার নাম হবে বেলই ভ্যাট অ্যাপ্লিকেবল অ্যামাউন্ট এটার নাম হবে কি ভ্যাট অ্যাপ্লিকেবল অ্যামাউন্ট সাত লক্ষ বারো হাজার পাঁচশো তাহলে আমরা প্রথম অংশটা বের করলাম খেয়াল করো কী বের করলাম ব্যাট অ্যাপ্লিকেবল অ্যামাউন্ট বের করবার এখন আমরা ব্যাট পেয়াবলটা বের করব ব্যাট পেয়াবলটা বের করতে হলে আমাকে যে সূত্রটা ফলো করতে হবে আমি এটা একটু মুছে দিচ্ছি প্রথম অংশটা বের করে ব্যাট পেয়াবলের জন্য আমাকে ব্যাট অ্যাপ্লিকেবল অ্যামাউন্ট মাইনাস পার্সেস প্রাইস ইন্টু পার্সেন্টেজ অফ ব্যাট এই সূত্রটা একটু লিখে দিচ্ছি আমি ব্যাট পেয়াবল সমান ভ্যাট পেয়াবল সমান ভ্যাট অ্যাপ্লিকেবল অ্যামাউন্ট ব্যাট অ্যাপ্লিকেবল অ্যামাউন্ট মাইনাস পার্সেস প্রাইস পার্সেস প্রাইস অথবা কস্ট কস্ট প্রাইস অফ গুডস করে আমার যে মানটা বের হবে তার সাথে ইন্টু পার্সেন্টেজ অফ ভ্যাট অর্থাৎ ব্যাটের হার দ্বারা গুণ করব ব্যাট প্যাবল বের করার জন্য অর্থাৎ এই অংশটা বের করতেছি এখন আমরা ব্যাট প্যাবল তাহলে আমরা ব্যাট প্যাবল সমান কি ব্যাট অ্যাপ্লিকেশন অ্যামাউন্ট মাইনাস পার্সেস প্রাইস ইন্টু পার্সেন্টেজ অফ ব্যাট এখন দেখো এই যে ব্যাট অ্যাপ্লিকেবল অ্যামাউন্ট আমরা বের করলাম কত সাত লক্ষ বারো হাজার পাঁচশো সাত লক্ষ বারো হাজার পাঁচশো মাইনাস সূত্রে মাইনাস দিলাম পার্সেস প্রাইস আমাদের পার্সেস প্রাইস প্রশ্নের একদম সবার উপরে লিখা আছে আমরা যেটা ইম্পোর্ট করছিলাম আলমাস লিমিটেড ইম্পোর্টেড গুডস ফর টাকা ফাইভ লাখ এই ফাইভ লাখে হচ্ছে পার্সেস প্রাইস দেখলাম পার্সেস প্রাইস ইন্টু পার্সেন্টেজ অফ ব্যাট আমরা কত দিব প্রশ্নের ভিতরে দেখো ব্যাটের কোনো পার্সেন্টেজ দেওয়া নেই ব্যাটের ল হিসাবে আমরা সচরাচর পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট ধরে থাকি কত পার্সেন্ট ব্যাট ধরি পনেরো পার্সেন্ট তাহলে ইন্টু পনেরো পার্সেন্ট দিব পনেরো পার্সেন্ট তাহলে আমরা ক্যালকুলেটারে যদি এটাকে সহজ করে নিই ব্যাট পেয়ালের পরিমাণ বের হবে সাত লাখ বারো হাজার পাঁচশো মাইনাস পাঁচ লাখ যেটা ইন্টু ফিফটিন পার্সেন্ট ইন্টু দুই লাখ বারো হাজার পাঁচশো বের হইল দুই লাখ বারো হাজার পাঁচশো ইন্টু ফিফটিন পার্সেন্ট এটার উপর প্রয়োগ করব তাহলে দুই লাখ বারো হাজার পাঁচশোর উপরে আমরা যদি ফিফটিন পার্সেন্ট প্রয়োগ করি তাহলে আমার ব্যাট প্যাবল বের হবে একত্রিশ হাজার আটশত পঁচাত্তর কত বের হবে একত্রিশ হাজার আটশো পঁচাত্তর টাকা এটা আমার ব্যাট প্যাবলের অ্যান্সার তো এভাবে আমরা ব্যাট অ্যাপ্লিকেবল অ্যামাউন্ট বের করতে বললে বের করব ব্যাট প্যাবল বের করতে বের করব তবে তোমাদেরকে স্ট্রাকচারটা জানা থাকতে হবে ও সূত্রগুলো জানা থাকতে হবে তো তোমাদের আরও কিছু আমি সাজেশন চেষ্টা করব এদ্দায় থেকে দিয়ে আর আমার চ্যানেলের যে প্লে লিস্ট আছে তোমরা সেখানে গিয়ে এই অধ্যায়গুলোর বেসিক আলোচনাগুলো সেখানে দেওয়া আছে খেয়াল করবো এই অধ্যায়গুলোর যে রুলসগুলো সেগুলো কিন্তু আমার ওই প্লে লিস্টে দেওয়া আছে সে রুলসগুলো স্ট্রাকচারগুলো একটু দেখে নেবা কোজে 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 দেখবা এখানে আমরা অধ্যায় ভিত্তি করে দিছি বিবিএ সেকেন্ড ইয়ার চ্যাপ্টার এইট এবং নাইনকে একসাথে দিছি আমি তো তোমরা এখানে ঢুকলে যে অধ্যায়ের আলোচনাগুলো যে প্রিভিয়াস একদম প্রারম্ভিক আলোচনাগুলো বুঝলে হয়তো অঙ্কগুলো আরও বেশি সহজ লাগবে ভালো থাকবা সবাই শুভকামনা রইল ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করবা সবাইকে জানিয়ে দেবে লিঙ্কটা আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আবরকাত